反了你们！住手！龙族有命，你不能离开这儿。你们最好不要拦我，真动起手来，我不会手下留情。您身份尊贵，一人之下，万人之上，属下不敢跟你动手。回去告诉老爷子，不用找我。我是楚云，半年前为了绝密任务，婚礼中途我就离开老婆苏明月。现在我回来了，我要好好补偿她。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。联系不到明月，去找小姨子碰碰运气。笑笑，我是姐夫呀。笑笑，你干嘛？干嘛？你还有脸回来？你在跟我姐的婚礼上就逃跑玩失踪，一消失就是半年，你怎么没死在外面？我我有难言之隐啊！看你就是知道了我们苏家要出事，所以提前跑路。苏家出事？那你姐呢？不用你管，窝囊废。苏家到底出什么事了？我们苏氏企业经营不善，破产倒闭，债台高筑，你满意啦？怎么会这样？关你屁事！本身就是个倒插门的，临阵逃脱，真不是个男人。这样，你先把你姐的联系方式给我。不给，滚！既然跑了，就别再回来吃软饭。夏晓，喂，出什么事儿了？我姐现在怎么样？我马上报警。怎么了？别烦我，我姐出事儿了。怎么了？先别报警，跟我说。别烦我，我姐出事儿了。你姐怎么了？我姐参加一个饭局，那里的大佬和几个富二代给缠住了，想灌我姐喝酒。你姐怎么会去陪酒？当然是为了能迅速挣钱给家里还债。她一个名校高材生，商界精英，现在被迫混娱乐圈。娱乐圈？哎呀，你别废话了！我姐经纪人又不能当他们面报警，我得赶紧报警了，去找他。你等等。现在这个情况是，警察来了也没有理由抓那些人呢、啊。放开我！那个饭局上随便一个人都不是你能惹得起的。捏死你就像捏死个蚂蚁，你还是赶紧逃吧，窝囊废！小小，你还是赶紧逃吧，窝囊废！小小，你跟过来干嘛？你姐说老爆单的过来。我劝你还是别去那儿丢人现眼了。从这台叫你别，小姐。干嘛？回来。明月，我回来了，对不起。回来的真不是时候，今天这个场合不适合你出现。我是你老公，这个场合我必须出现。你走吧，不管什么事以后再说。不用以后，今天有我在，没有人能强迫。老子在泡你老婆，你能不能别碍事儿？就在刚才，我已经放话了，只要苏明月喝了这杯酒。剧组缺的八千万资金我出了，可是突然冒出你这么个不长眼的东西，把这杯酒喝了，你喝得起吗？废物！我让你看看，什么是喝不起的酒。哎，喝了，我就当你刚才说过的话是在放屁。哎，喝了，我就当你刚才说过的话是在放屁。我我我要是不喝呢？啊，你会弄死我吗？好后悔，保证保证我跟我姐的全身而退呀！但我会弄死你，小小。啊？帮姐夫一个忙，把房间门锁好。小小，啊，再帮姐夫一个忙，给他俩一人一瓶酒
，让我喂你们喝吗？不用不用。今天这个酒局，你们俩也是朋友。我不管你们是谁，记住了，我叫楚云，是苏明月的老公。想要报仇，尽管来找我。那我告诉你，胆敢再惹到我头上，我让你见识一下什么叫人间地狱。哎，不敢不敢。之前的别墅呢？还债，卖了。明月，对不起，我说对不起有什么用？我不知道爷爷到底看上你哪一点了。临终嘱咐我一定要嫁给你才走得安心。如果我在的话，苏家一定不会有事。都到现在了，说这些有什么用？我是真的后悔这半年没在你身边。你在身边又能怎么样？你是什么世家大族的少爷吗？我不是，听爷爷的嘱托，嫁给一个没感情的陌生人的时候，我就已经不奢望爱情了。我们其实不是陌生人，可是即便没了爱情，也最终没能保住苏家。明月，我是真的喜欢你。别再提了，如果真的有一些感情的话，早在你半年前消失之后就全没了。明月，明月，现在的事儿。还不能跟你坦白，但是我会。我累了。明月，放心，为了爷爷，我不会跟你离婚。但是，也请你保持分寸。你的房间在那里，别打扰。他也没有回来，一个自转换的东西。嗯哟呵，那不是郭兰贵在倒插门的女婿吗？你的脸皮怎么那么厚啊？还好意思回来？沈家，你别这么说，这太不给我面子。还面子呢？我要是你呀、啊，早找个地方钻进去了。这半年你死到哪里去了？苏家遭难的时候你在干嘛呢？差不多就行了。既然回来了，就把婚给离了。签个字，就跟苏家没任何瓜葛。离婚，离婚。赶紧看房，孟天。妈，既然我回来了，就不可能再走了。走不走由不得你。你如果想要点脸面，签字滚蛋！你留在这里干什么？还什么意思？妈，我不跟他离婚。明月，你到底图他什么呢？跟那个窝囊废呀，就耽误你一辈子的。跟他结婚是爷爷临终前嘱托我的唯一一件事。爷爷说，如果我不照做，死不瞑目。你。这家门不幸吗？你看吧，妈，我还得给你当女婿呢。出什么事儿了？出什么事儿了？昨晚明月和韩氏集团的太子爷吃饭，结果韩晶被打成了重伤，现在还在 ICU 观察。韩家放话，要血债血偿。妈，快打电话叫救护车！这我们造的什么孽哦！韩家已经开始报复了，你还是走吧，离开明珠，永远别回来。你这是在关心我？想走，你个窝囊废就别想走了。妈，这事是因我而起，跟他没关系。明月，让我们苏家怎么办呢？好不容易熬出第一关，但有点起色，你又造孽点之灾。你们听好了，人是我打的，这事儿我来扛。妈，这事是因我而起，跟他没关系。明月，让我们苏家怎么办呢？好不容易熬出第一，还敢有点起色，你又造孽点之灾。你们听好了，人是我打的，这事儿我来扛。个不知死活的东西，韩家的报复是你一个人扛不住的吗？刚回来惹那么大的祸。把我们苏家连累成什么样子了？你个灾星！说够了没有？我说了，我来解决。韩家在我眼里什么都不算。我这个窝囊姐夫这次回来不太一样了呀。虽然还是没本事净吹牛，但至少没逃跑。行啊，咱别废话，你只要承认人是你打的就好。跟我们走，去给韩家认罪。这样能行吗？要不咱们跑吧。放心吧，嫂子。
，我在这娱乐圈有几分薄面，咱们把这个废物交出去，我再跟韩家求求情，行吗？韩夫人，您是要相亲吗？这件事就是个误会。我来这儿是听你解释的吗？我是来兴师问罪的。我来这儿是听你解释的吗？我是来兴师问罪的。你就是那个狐狸精，觉得自己漂亮就可以为所欲为，什么人都会让着你是吗？我告诉你，在我眼里，你就是个不入流的戏子。我儿子看上你，是你家祖坟冒青烟，你还敢伤他？韩夫人，打人的不是明月，是闭嘴！真是有其母必有其子。你说什么？你敢再说一遍？韩夫人。如果三耳的话，能消灭你的气吗？随便你说。这可是你说的。老婆，打回去。这可是你说的。老婆，打回去。你敢打我？就打了怎么样？你还报复我？啊？我告诉你，你儿子就是我。你们，你们，反了你们！我要你们不得好死！老婆，看来你刚才下手太轻了。戏之事，我请你来，就是让你看我挨打的吗？韩夫人刚才说的是什么？真的是戏之事，戏之事。咱们苏家认命吧。苏家认命吧。看来你们也知道些古武盟的厉害。像我们这些大家族，都是有古武盟帮衬扶持的，而且大家族间的恩怨和利益分歧，也都是由古武盟来裁决。戏执事就是负责我们明珠市秩序的人之一。那又怎么样？在这里，除了两位古武盟总长，谁还能惹得起戏执事？就凭你吗？还真是狐假虎威，狗仗人势。你戏执事，我们韩家这么被人欺负，你就看着不管吗？韩夫人，对不住了。我确实是你请来主持公道的，但现在我得走了。为什么？走。你回来，谢执事，你等着。喂，总长。给我个解释。总长，这人咱不能动。总长，这人咱不能动。好，我现在立刻给你回去当面汇报。不能动，就是个娱乐明星而已。我们古武盟怎么就动不得了？我说的不是苏明月，是她丈夫。那又怎么了？单就她打了韩氏集团的韩晶，导致重伤入院这一条，我们古武盟就该管。要不然，公信和威严何在？总长，您知道我的出身，我曾经是古武盟总部的。你到底想说什么？其实是，是我承认，虽然我级别比你高，但是你曾经……总长，您误会了。我想说的是。虽然我的身份特殊，但跟他相比，我就是个边缘的小人物，甚至，甚至我连给他请礼的机会都没有啊！甚至我连给他行礼的机会都没有。别以为一个气质是不为难你，你就了不起。今天谁都别想出这个门到底是谁走不出去，我就拭目以待。都给我进来，给我花了他的脸！是。你过来，后悔了，晚了。你知道黄花一个女明星的脸意味着什么吗？后悔了，晚了。你知道黄花一个女明星的脸意味着什么？我知错，我该死，我混蛋，我知道。像你这种高手，我惹不起，我也是混口饭吃啊。听命办事的，请给我一条活路啊！凭什么？人犯了错，就是要付出代价。看你这样子，就够冤兵了。那你应该知道犯错的严重后果。我砍我一只手，求你还我命吧。你的手对我来说没有半点用。这样，咱们做个交易怎么？你说。你去把你老板的脸划花，我饶你。一言为定。对不起了，老板，我要活
我要活。算了吧。你看怎么样？聋吗？我媳妇儿不丧。韩夫人，下次这种事儿，挑个月黑风高的时候，这大庭广众的你丢脸。我憋得也难受，跟你说话呢。别以为你能打就了不起，那个气质是不愿意惹你，不代表我们韩家会放过你。还敢废话？你等着！我要闯大祸啦！你连韩子夫人都敢惹，你找死！干嘛拉着我们苏家做垫背啊？你要闯大祸啦！你连韩子夫人都敢惹，你找死！干嘛拉着我们苏家做垫背啊？都顶着这么大压力替你出头，你不气我就算了，怎么还埋怨我呢？媳妇儿，走，咱们回家。家门不幸啊！你说你回来干嘛？就是回来害我们的吗？惹恼了韩夫人，韩家是不会善罢甘休的。韩家的报复，我们苏家有一个算一个，谁都跑不了。你是没看你刚谁吃的亏，累了揍吗？那又怎么样？韩家一时吃亏，可人家背后的势力大得很，就连那个徐执事，可能也比不过韩家的。那我们回家做些准备吧。喂，好的，那我们先回公司办理。又怎么了？公司要和我解约？什么？什么？完了完了！看来是明月的老板薛超清的意思，他惹不起韩家，怕受牵连。解就解呗，挺好的。反正我也不希望我老婆整天在外面抛头露面，让别人当成梦中女神了。那签约金呢？怎么说？得还给他们。那是他们单方面解约啊。一个亿的签约金还回去八千万，符合合同规定。八千万？开玩笑，这一个亿都用来还债了，哪还有八千万还给公司？我想想办法吧。呃，停车，我下去。您要干嘛？您不用管我，先回吧。什么东西，真是个混蛋！这都火烧眉毛了，还那么神神秘秘的，不知道跑哪里去鬼混，还是不是个男人？对不起，对不起，明天，明天我就跟苏明月解约了。岳总好呀，信不信？反正怎么样？哎呀，你们有话好说，好说嘛，岳总。我觉得你和老婆苏明月的事情都得考虑一下，我们全家都得靠着苏明月挣钱。你这一解约，我跟我老婆都得奔西北风了。真是老三硬气。说什么？我说您硬气，我可得罪不起韩家呀。再说了，是您得罪了韩夫人，我们不能因为你们，我们全公司完蛋了。而且那合同没就没说，不能解约呀。嗯，解约。也不是不行，真的，真的。那八千万太贵了，要不算了吧。不要欺人太甚啊！不要欺人太甚啊！薛少卿，我给你两条路：第一，你解约不赔钱；第二，继续跟我老婆合作，好好的把她捧红。我还是无路可走吗？这样，我给你买一送一。我也加入你们做朋友的，给你开疆扩土，江山啊！要加入我们公司啊，薛总，我知道你的意思，你不就是怕韩家吗？韩夫人大动干戈的过来兴师问罪，那又怎么样？还不是一样，像狗一样的被我修理。他带了一帮保镖过来，气质师也来了，有用吗？说的好像有道理。对呀、啊，你打个电话给西直士，问一下，得罪我的下场怎么样？哎，西直士吗？呀，我想问你，你是想问楚云吧？告诉你，别惹。哈哈哈哈！瞧您说的，你能加入我们公司啊？我宣布，求之不得呀！哈哈哈哈。哎，老婆，一大早去干嘛呀？去公司解约。哟，这不是苏明月大门亲吗？怎么了？怎么恢复童年的呀？麻烦让开，我赶时间。赶时间？都能都到这地步了，还有什么事儿赶时间？苏明月，公司给过你机会，这中用啊。用不着你操心，饭碗都要丢了，还拉劲了
那些个好风公子哥，是你能得罪得起的。你不要脸，我要。你向连姐、林叶姐、姐去的我想离开办公室。去任部干什么？去任部干什么？是的，徐总说了，立刻就去，总监等你们呢。哦，好的。走出去！这是你坏人啊！总监，请问能进来吗？进。江小姐，能不能帮我冲杯咖啡啊？我冲咖啡？怎么？给我这个艺人部新任总监冲杯咖啡，委屈你了。哎呀，那明年公司的艺人发展规划。我得好好想想吧。我不是那个意思啊，我冲咖啡，这不是涉足墨镜吗？你等着，我一你怎么？想烫死我是吧？对不起，对不起，我不是故意的。不是故意的，还想故意呀、啊？我不敢。哎，小月，没，我没有啊。一进来就对我扫了堂子，明目张胆勾引，是不是我没上钩，你就要拿着咖啡来烫我？我，我，闭嘴吧你！就你这歪瓜裂枣，也不撒泡尿，好好照顾自己。你是在侮辱我审美呢，还是在骂我呀？滚！怎么样，老婆？找了吗？你当说我领导了？不敢不敢，老婆永远是我的领导。爹，哎呦，没打扰了二位吧？还真打扰了，那真是对不起啊。是这样的，老板有个商务应酬，你能跟我一起去吗？我，薛总大手，我惹不起。走，我带你见见世面。有钱真好啊，薛总大手笔啊。像鼎盛这样的餐厅，你说包场就包场，有钱真好啊！这哪是我包的呀？这是人家燕京来的秦公子包的。你好，是薛总吧？请跟我来。这个秦公子很狂啊，薛总，这不是商务洽谈吗？怎么搞得跟接见咱们似的？楚总，这位秦公子可是大人物啊，我惹不起。而且这次来我是请他高抬贵手的，小小，你以前来过这儿吗？走，我带你见见世面。薛总，开始吧。秦公子，您来了，您看看，这本来说好的我做东，怎么能让您破费呢？不破费，两个小时前这一家餐厅已经被我买下来，所有吃喝都成本价。秦公子真是好魄力啊，让人敬佩。行了，别废话了，还是我之前说的，十个亿，你的纵横我收了，全部。虽然十亿已经是溢价了，这个我清楚，但这纵横毕竟是我的心血啊，我愿意让纵横跟您展开深度的合作。我不喜欢合作，尤其是跟一些不入流的人。你就告诉我，卖还是不卖？亲爱的，亲爱的，你们在聊什么呢？没什么，想买家公司，捧你当大明星。我还真当真呢，人家还只是个学生呢。无所谓。正好，这是我同学小小曾经。高高在上的苏家二小姐，当然那是曾经。走，小小，正好已经把这家餐厅买下来了，一会儿你随便点，吃不到的、舍不得吃的都尝尝，长长见识。我当是谁呢？看来你不光喜欢在我面前狂吠，连你同学也不放过呀。你说谁是狗？哎。你不就是苏小小的那个废物姐夫？我当是谁呢？看来你不光喜欢在我面前狂吠，连你同学也不放过呀！你说谁是狗？哎
，你不就是苏小小的那个废物姐夫？小朋友，说话注意点，别以为在这地方吃了两片牛排就是上等人了。野鸡就是野鸡，始终上不了台面的。你说谁是野鸡？薛长兴，这是你的人。我真不该带他来啊，这次被他坑死了。愤东沦西。我最烦的就是你这种磨磨唧唧的德行。有仇不报，又是过年吗？吃屁你都赶不上热。很好，你喜欢速战速决，我成全。别别别别别！秦公子，你大人大人，别跟我们一般见识。怎么，你也想试试我的耐心？现在恐怕来得及。清朝。今天不废了你，我秦正浩三个字倒过来写。柳月，要不你劝劝秦公子吧。人生可真奇妙啊！曾经高高在上的苏家二小姐，如今竟然低三下四的在这里求我。不过，即便是曾经的苏家，在秦公子眼里，也不过只是蝼蚁，更何况是现在呢？曾经。你是怎么嘲笑我的？说痴人说梦想进娱乐圈，可现在呢？我就是让你高不可攀！哼，柳月，我小丫头，你是真没见过世，而且没有辞职之名呢。能把你的牙打断，看你还怎么嘴！动手！慢着，恐怕你们还不知道这位秦公子是个什么样的货色吧？他就是一个不学无术、从小就被家里人嫌弃的废物。你十八岁那年，他爸爸差点打断了他的腿，原因就是他偷看了他后妈洗澡。我原本只想要你一条腿，但现在我改主意了。姐夫，你快跑啊！他要弄死你。他这是在找死。杀！秦正浩，你哥要是知道你敢动我，我保证他会打断你的腿，而且。把你这个废物扫地出门！你这是在求饶，我这是在救你。上，秦正浩，你哥要是知道你敢动我，我保证他会打断你的腿，而且把你这个废物扫地出门。你这是在求饶，我这是在救你。你认识我哥？看在我哥的面子上。给我跪下，磕头道歉。秦正浩，你已经错过了最后给我磕头道歉的机会了。你是脑子有病吧？啊！你给你哥打个电话，告诉他我是谁。哥，你认不认识一个叫楚云的？没到没有事了。你告诉我认不认识这个人？向大哥，李文云。另外，哥明天给嫂子航班回来。另外通知你，你的创业结束了，以后。好的，做你的花公子吧。你到底是什么人？是你这个废物惹不起的人。对不起，郑浩，你干嘛给他道歉？他就是个窝囊废。闭嘴！我可以走了吗？还不行。你还想怎么样？还没想好，不如你先磕个头，让我乐一下。你得寸进尺，要不你还是动手吧，这样我处理起来省事儿一点。跪，我跪！一大早就来上门了，图你的德行，早晚把你赶出苏家村。<笑>你得自来也没闲着呀，各不还是一样在苏家村上班吗？你呀，你在听婶子的，你这次的续的资金差几千万，这迟迟开不了机，会出大问题的。明月，你别犟了，咱跟廖子阳见一面。凭他的人气和流量来加入你这个戏，那一切问题都迎刃而解了。你敢挖我墙角？挖什么挖？廖长以前确实追过明月，不过已经过去了，没有什么好担心的。我要同去。不行，我现在是纵横娱乐的艺人部总监，我去是为了工作。你来呀、啊，你久等了啊。啊，没有，我也刚到。哎，明月，咱得有三年没见了吧？你还是那么漂亮。谢谢。哎。这位是，这位是纵横娱乐艺人部的总监哦。你好
。哎，明月，那个剧本我看过了，老实说，我觉得得改。你打算怎么？剧本剧本，一句剧本，你要是信得过的话，我亲自操刀。到时候我喊几个朋友过来客串一下，这一句必火。我觉得没必要吧。你看，我没有否定你的意思啊，但是你看啊，这个剧情里面现在缺乏一些激情和看点。那你要怎么改？戏剧里啊，需要加入我跟明月的一些激情戏，像床戏啊、吻戏啊，这些都很有必要。你，正式介绍一下我。是做明月的艺人部总监楚云，做明月是我老。你你耍我，说好带明月跟我重归于好的呢？这我也拦不住啊！我老公脾气不好，还有暴力倾向，你最好说话小心点。暴力倾向，明月，他是不是打过你？我替你报仇。你误会了，他脾气不好是对外人，有暴力倾向是为了收拾那些居心叵测的人渣。在家里他很好，听懂了吗？不想挨揍就快滚！你们，你们耍我！又要不要领那些不三不四的东西？你快闭嘴吧！你打了廖子阳，这下麻烦可大了。他现在可是当红明星，我们所有人会跟你一块完蛋。水深，我可警告你啊！你以后再敢挖我墙角，为老不尊，亏你没完。水深，你没事吧？坏了，出大事了！你也上热搜了。你们看这条当红影星廖子阳。私会已婚女演员，这怎么办呢？有什么好着急的呀？无所谓，说说好话，让他不计前嫌，应该有用。婶婶，你是不是没脑子呀？谁没脑子？你，你没脑子？我跟你保证，你打电话给廖子阳，他肯定不会接；他接了，他也肯定不会上热搜。这个事儿明显就是廖子阳自己捣的鬼，你还去求他？像这种热搜，一看。是不是早有阴谋？那就全完了。像这种热搜度，一看，是不是早有阴谋？那就全完了。出这么大的事儿，薛朝清，薛朝清，你你怎么来了？为什么不能来？怎么样，薛总，把我卖挺爽啊！哎，楚楚总，你怎么进？那个陈正浩，我根本惹不起呀、啊！哎。他没动呀，什么？今天他把我弄死是吧？不敢不敢，不敢！我告诉你，我能够出现在这儿，你们明白就到。是是是，楚总，你把情字给。我这个人心软，也没把他怎么样，无非就是下跪磕头，打了一个。秦公子下跪磕头。现在还轮到你薛总，薛<笑>总，我是真不对不起秦公子啊！强人搞死了，不是我惹不起秦公子，所以我当时就跑了。贱子，那现在公司因为你老公苏明月的新闻陷入了被动，原本定的投资方都撤资了。公司反正要倒闭了，我也不想活了，想死还轮到你，回起来。嘿，好嘞。我问你啊，我老婆热搜这个事儿，打起来得多少钱？至少两千万。那薛总怎么打算呢？主要是我想花这个钱，可是我花不起啊。热搜压不下来，那要是……再上你热搜呢？啊！女明星半夜私会男明星，这已经够劲爆了，还上热搜啊？上！不要听我的想法了，这叫做震惊。苏明月生活窘迫，辛苦养入赘老公。啊？这个是我恐怕不太好了。你怎么拼？那我说出来。苏小姐能不能一夜爆红啊？我是不知道。但是楚宗明啊，会成为过街老鼠，人人喊打的。男人说点胡子，最重要的是能够保护好自己的女人。而且，明月要是明月受损的话，你挣不了钱了。明月我怎么吃软饭啊？可真是赘婿。过来，我给你讲一下细节。啊，你给我一根。
变了，变了，娱乐方向全变了。说说，之前全网都在黑朱小姐，现在啊，全部都转向了黑楚宗宁，苏小姐啊，成了受害者了。大家好。而且啊，在我们的引导下，他们扒出了苏小姐的传奇履历，不仅她的学霸经验，还扒出了她是高校的高材生、顶级的精算师，甚至在家族出现危机的时候挺身而出，进入娱乐圈，迅速走红。还有，还有什么？还辛辛苦苦养了一个追剧老公，<笑>很好。不过说到。我得提醒您啊，您出门的时候得注意安全啊！您现在呀，可比苏小姐有名哦。没关系，别想我身上干嘛。老婆，你可得养我，我现在怎么能到这个地步？我先回家休息了，你早点回家吃饭。楚总，嗯，您可得注意休息啊，为了公司您受苦了。苏小姐人气暴涨。你有好几个粉丝都溜进来了，我得去好好处理一下。行，忙你们吧。哦，另外提醒你啊，今天啊，有五个人溜进了公司，两个是苏小姐的粉丝，还有三个是要打人的。啊？然后，个人建议你啊，最好住在办公室，把窗帘还有窗户全关上，以免有人扔砖头。对，他们现在网上发起了众筹，一拳一万。这网络暴力害死人呐！谢。楚云，嗯，看来你知道我是干什么的。这味道我熟悉。接任务之前，你全面介绍过我了吗？当然。能不能告诉我，这雇主是谁呀、啊？行有行规，抱歉。韩家真是不知死。韩金，韩夫人，人不作死就不会死，苦凶杀我，呵呵，求之不得。韩少，你找谁？哦，我听说前段时间韩氏受伤了，在你们疗伤。我呀，是他朋友，特意来探望他的。他已经休息了，要不你改天再来吧。啊，这样。哎，别别别别。别别我明天就回京了，不会耽误他休息的。那好，你进去别太久，他最近几天心情不太好。行，明白，明白。韩少，聊两句。居然中了圈套。陈老，那边不会出什么岔子吧？放心，韩少，他只要进了这个房间，就。绝对没有活着的可能。面对我三位关门弟子的围杀，还没人能活着离开。陈老，我想亲手送他上路，可以吗？<笑>当然，不过这钱得硬算。多少钱都可以，你知道怎么才能让他死的最痛苦吗？陈老，您知道吗？叫我，不要折磨他。放心，保证到位。看时间，应该差不多了。不过今天确实有点慢，看来这楚云还确实不好对付。今天确实有点慢，看来这楚云还确实不好对付。看来是结束了，怎么回事？这么慢，一个楚云而已，就那么难缠吗？不算慢了，还要处理那些尸体。是楚云，我会让你生不如死。不，来，给你机会。这到底是怎么回事？韩夫人，你别担心，我的三个徒弟虽然失败，这不还有我吗？我今天就免费为韩夫人和韩少除掉这个狂徒。我的三个徒弟都是你杀的
那三个废物经济还不错，就是实力太弱。究竟是你这个做师傅的私藏呢，还是本身就是个废物啊？你很狂！你会对一具尸体谦逊有礼吗？你会为你的傲慢付出代价？看来你是真的无能啊！你到底是什么人？送你上路的人。我怀疑你们报复，你们还真出招啊！我就是客气一下，你们胆子可真不小。你敢动我们一根汗毛，我让你走不出明珠。这么猖狂，真你没有下不了手是吧？我告诉你，在战场上，我从来没有对敌人仁慈过。跟这个世界说再见吧，你时间到了。没别的选择了吗？快，救我！我叫韩道人，是他们家人。所以呢，我不能看着我的老婆孩子被别人打死。来之前，我雇佣了一百名杀手。如果今天我们三个人没有一个人活着走出这个房间，那么价值一个亿的杀手计划就会启动。我不确定这一百个杀手能不能杀了你，但是你的家人，你身边的人就会因你而死。你在威胁我，我在恳求你放了他们一马。放他，他们要我死，怎么放？我以韩家家主的身份向你保证，从今以后啊，他们不会有这种念头。韩家家主很厉害啊，现在你是想杀了他们，这样他们就不会再有这样的念头。我为什么需要你向我保证？我儿子已死，苏明月也必死。你知道？身上侵入我的后果吗？不敢，我在恳求你，求你放过他们，放过韩晶。我命令你让那些人离我老婆远点。现在，撤。感谢楚先生不杀之恩。你不诚实，现在你恨不得立刻把我弄死，对吗？没有，我会请全球最好的医生治他的腿，哪怕治不好，也捡回一条命。我已经很知足了。你真我呢？赶紧让人动手啊！你真我呢？赶紧让人动手啊！为什么不杀了他？如果我下令的话，他一定会毫不犹豫的杀了我们全家。他敢？在他眼里，你就是一只蚂蚁，动动手指就能捏死那一种。不要跟他斗了，让我们儿子也不要冒险了。难道就这么算了吗？不会就这么算了的。对，他打残了儿子一条腿。我是说，他不会就这么算了的。什么？他就像一只护食的疯狗，今天惹了他，明天一旦有机会，我们韩家全部被他除掉的。啊！现在要做的事啊，就是隐而不发，伺机而动。难得老婆大人光明我，你别贫嘴，我要去外地拍戏。好啊，你今天还想你去哪儿？我跟到哪儿？那收拾收拾，我们出发去燕京。燕燕京。老婆，我饿了，晚上吃什么呀？胃不太舒服，吃点软的。晚上跟我去个同学聚会吧。燕京的同学聚会。嗯。哟，明月，咱们四五年没见了吧？我说要不是看娱乐新闻呀，我都不知道女大明星了。好久不见，啊、哦，我老公楚云。啊、哦，你好，楚先生是吧？楚先生可比你这个大明星还要有名呢。这算是在骂我吗？啊？开个玩笑，别当真。哟，王普，你这想节奏先登啊？夏龙云这苏大美女献殷勤，这要是让魏子知道，你得跟你急。这位大姐，没文化就闭上嘴巴，捷足先登。你这经常让人登来登去的事。你原来网络热搜的扯大官人也在啊，这但是的人，话说的可挺硬。那总得有地方是硬的吧？脸皮是真厚，不过也算优点。哪天软饭吃不成啊，可以来找姐姐我。这些人素质啊，干个推销，能吃饱好少。好了，你先上。今天真是难得，这么多年，咱们苏大美女还是第一次参加同学聚会。对呀、啊，这不就是仙女下凡吗
。顾明月，你这人生轨迹可够传奇的。你说，你一个天才学霸，万中无一的澳洲顶级计算师，现在怎么去当大明星了？难道是商业圈混不下去了？能不能少说几句？人家明月做什么是人家自己的选择。你急什么？人家楚大官人还没说话呢，哪轮得到你在这跪舔？于飞侠，你别太过分啊！于飞侠，你别太过分啊！我过分？你今天想什么？谁不知道？我想什么了？人家明月结过婚了，你心里不甘有什么用？这么讨好奉承，是想挖墙脚吗？你这是道德问题呢，还是真不要？是谁要挖墙脚啊？魏大才子，你可算来了！魔女鲍鱼，耽误了一会儿。怎么了？你要再不来，你这苏明月，想要被这个王婆给抢走了。明月，好久不见。好久不见。王婆，你怎么又要抢我的明月？你配吗？这位就是明月名义上的废物老公了吧？你怎么又要抢我的明月？你配吗？这位就是明月名义上的废物老公了吧？怎么吃软饭也能这么硬气？我不想生事。哟，原来楚大官人也懂得吃软怕硬呀、啊！人家抢老婆都抢上门了，连个屁都不敢放。那是因为你地方太多了，这饭还怎么吃啊？你好了，今天来的都是同学，也都是商业精英，大家来的相聚，一定要尽兴。待会儿随便点，这桌我请。位子就是好气，拿我敬你一杯。我待会儿还约了秦时金在这吃饭，酒就先不喝了，你们敞开了喝，不用给我省钱啊！你跟谁吃饭？秦时金？你跟谁吃饭？秦时金？燕京秦氏集团的秦时金，那可是燕京的顶级家族集团之一啊！就吃个便饭，谈点工作。哎呀，老魏呀、啊，你可太牛了呀，老魏，你都跟这级别的公子哥搭上关系了。人家企业有点业务往来，一来二去的，我就熟了。明月，秦氏集团有文化娱乐板块，可以推荐你过去，靠着他们发展，你肯定比他们红。不用。为什么？我不需要。明月，你为什么总是拒绝我呢？难道因为你旁边那个你吃软饭的废物？从上学的时候你就明白我的心意了，明月。请你注意分寸。我去接秦时金，你们尽兴。请你注意分寸。我去接秦时金，你们尽兴。哎，秦少明来了。嗯，来吧，你。我给您站住。怎么了，秦少？哦，这是我燕京大学这群老同学，正好在这聚餐。你女同学？嗯、啊，是。那进去喝一杯，方便不？方便，当然方便。各位老同学，大家听一下啊，我介绍一下，这位就是秦氏集团。秦时金，秦大公子，秦少明要和咱们大家喝一杯，大家欢迎啊！秦少明要和咱们大家喝一杯，大家欢迎啊！要是因为你们让老子得罪了秦公子，老子扒你们皮！苏明月，苏小姐，久仰大名。苏慧，苏小姐，我们集团最近在拓展娱乐事业板块，你有兴趣加入吗？苏小姐最近人气很高。很符合我们集团的签约标准。我有长约，对，没关系，违约金我们出。同时，我们还为苏小姐准备了一份条件不错的合同。感谢你的好意，苏先生，没想到会在这儿遇见你。苏先生，楚意，你给我等着。感谢你的好意，苏先生，没想到会在这儿遇见你。苏先生，楚意，你给我等着。难道这家伙真是家里有大靠山？而且比秦时金还要猛。你弟弟最近怎么样了？还行，上次在明珠被你修理之后，有次收敛。不过那家子儿他是专业的。那就好，我也希望他这个事不要耿耿于怀，毕竟是个误会。那还得谢谢楚先生不跟他一般见识。那就杯酒泯恩仇，先生为敬。你跟楚先生熟吗？熟熟，熟个屁！嗯。我刚才忙着和同学叙旧，没有照顾到你，是我疏忽了啊！你那是照顾不周，我看是过分关心吧
，能告诉我是怎么回事吗？呃，没关系，不要有什么顾虑，他位置在我这里，连条狗都不如。行了，你们聊，我带我老婆去透口气。其实并认识你，我打过他弟弟。那他为什么还对你那么关心？可能想礼貌吧。行，住算。你叫我来，无非就是想让我上奶奶台，赶着走就三年吧。看破不说破。走，进去看看。走，进去看看。这么大的，我齐少，你这是为什么呀？想不明白，得打到明白为止。怎么搞成这样啊？楚云，算了吧，再打下去会出人命的。打人的又不是我，看我说有什么用？秦少，还是先管好你自己吧，尤其是你这张贱嘴。想想好啊嘛，幸福的，今天有秦少给你撑腰，是真蠢呐、啊！你给我听好了，我还没有这个能力给古先生撑腰，难道死理，一路翻转，别打、嗯，别打了。我老婆说了，你走。让他走吧。滚！站住！站住！我说的是滚，用走可出不了这个房间。陈先生，这次来燕京没打招呼，我也没能妥当安排你。先生客气了，我就是来陪我老婆开几天气。这次不管你遇到什么吩咐，随时联系我。多谢美英，那就不打扰大家了。今天这周上我的，朱先生，你一定记性。正式介绍一下，我叫楚云，宋明月的老公。我老婆就是我的饭票，我的靠山。还请诸位多多指教。谢谢。这个楚云到底是什么人啊？叶姐姐，您真的是谁志气呢？谁那么大本事，能自己也是过不去？还能有谁？苏明月。反正我们一起出气，怎么样？第一，不要离我这么近。第二。不要再叫我姐姐。第三，进屋再敢不敲门，我这一拳再往下挪三寸。记住了。干嘛呀？不敲门？叔叔好坏呀！什么坏了？我好不容易出一下门，哎，想着帮你把外卖给拿上来，但是人太多了，哎，我拼了老命才挤回来。叔叔，你把外卖挤坏了。哎呀。看来我家明月还真是够的呀，粉丝太热情了，人太多了，哎，门都给挤爆了，真是水泄不通啊！现在可能想出去都难了。徐总不好啊，有一群人把所有粉丝都驱散了，不让进公司了。粉丝驱散了？是啊。走，去看看。哎，走走走走。哎，你是？哦。你是叶氏集团的叶小姐，哎呀，咱们有一次在酒会上面见过。苏明月呢？苏明月呢？哦，苏小姐最近有不幸刚杀青，这两天在家休息呢。哎，叶小姐跟苏小姐认识？让她马上来见我。啊，是。哎，我老婆累了，在家休息，现在没空见。而且，她的下一步戏，八千万投资我全投了。不是，八千万。啊！哎，你稍等一会儿，我叫人过来。哎，你稍等一会儿啊！哎，有什么事儿吗？怎么匆匆带我去公司？八千万，有人投了。这次薛朝清融资还挺快。不是薛朝清，是一个叫叶小姐。你认识吗？叶氏集团的。叶，哦，我高中同学。你同学挺仗义啊。哼，那可不一定。叶小姐，叶小姐，我老婆来了。明月啊
，这么多年不见，你这个商业奇才、万里无一的金算师，怎么跑来当戏子了？赚钱而已。想不到我们天之娇女苏大小姐，也会有缺钱的时候。苏明月，从上高中开始，你就处处压我一头，学习比我好，追求者也比我多，工作之后。就连在商界的地位，叶小姐，如果你去重新要来投资的话，那我欢迎你；但是如果你是要来故意捣乱，我不介意给你一点银色的。小子，你想给谁教训啊？有我在这儿，这种猖狂的话，还轮到你来说吧？谁来说？得看这个吧。哎哎哎哎哎！等等等，大家伙，小心小心小心！都是我学到些啊，没做好，事儿没做好，我给大家伙赔个不是啊，都是我的错，都是我的错，学是吧？哎，小姐，你看，八千万投资，我现在就可以在你账上打三千来，合同明天补上。叶小姐真是豪气啊！<笑>但是剩下的五千万什么时候到账，可就要看他的表现了。有个表现。我只不过是一个吃软饭。楚大官人在吃瓜群众看来，确实是个吃软饭的。可是我听说，你可帮了明月不少忙呢。没错，啊，我老婆确实是我的投资伙伴。投资嘛，我肯定是会投的。毕竟能当苏明月的金主爸爸，我总算扳回来一局。但是这还不够。我总算扳回来一局，但是这还不够。到底想干嘛？给你投资啊！我不需要你的投资。哎，需要？我需要，我需要。苏明月，我告诉你，我想要的其实特别简单，那就是打败你。我从来没有想要赢你。所有人都认为你比我强，就算我再优秀都无济于事。你总是骑在我头上。既生育和生量，你懂不懂？无聊，不无聊，一点儿都不无聊。你现在落魄了，财富不如我，地位不如我，就连当个戏子也需要我来给你投资。别提我现在有多少了。不过这还不够，因为你现在有个对你很好的男人，而我还没有。我我对你好，你给我等着。哎，等着我！你等着我哟！你等着我哟！太好了，这回事的投资不就有了吗？啊！你好好开心开心吧，我回去看剧本了。哎，放心放心啊，你们去忙去忙，这回事的投资啊，我会紧盯的。跟你有个毛关系啊？这投资是你吗？哎，有名无实啊！睡衣好看吗？这是什么路数？装什么正人君子？我就不信哪只猫会痴心。剧本里让你改的戏，你都改了吗？那当然，你吩咐的，我必然办妥。那一会儿就看你的喽。放心，那个非常荣幸，我们纵横娱乐能得到叶小姐的垂青和投资。再见。别提及废话了。那个非常荣幸，我们纵横娱乐能得到叶小姐的垂青和投资。再见。别提及废话了。剧本我看了，作为投资方，我建议通知你。剧本不行啊，激情戏太多，还不好看，得改。我呢，这次老了，帮你把剧本改了改，发下去。
我问一下，这个剧本是你改？没错。啊！哎呦！啊！狗东西！你怎么不让自己老婆那边来进行戏啊？啊！叶贤杰，救命啊！叶贤杰，救命啊！你改的剧本，不如我们楚大官人。我为什么要救你？你，你故意害我的吧？我不奉陪了。楚总，楚总，楚总，别打了！他们还指望叶小姐投资这部戏呢。行了，不打了，不打了。你们，你居然合起伙来羞辱我！你们都给我等着！叶小姐，你看这，挺好的。那这个投资的中期款，你看，挺好的。那这个投资的中期款，你看，一会儿直接转你账上。叶小姐，您真是宰相肚子里的撑船啊！看来这个姓杨的。不是你，他就是个苍蝇，只是借你的手用来修理修理。这么说，我被利用了？你还挺有用的嘛，很中用嘛。希望叶小姐没有消息，没有发错。我这么不值钱？真是吓了眼！叶小妞居然这么乖，难道开暗花的人是他？我又换了一套，是不是更性感？万豪酒店八八八，没种就别来。看来还是得弄个究竟。哎、我就知道你会来。你怎么知道？哎呀！原本以为你挺有宠的，想不到这么怂，我又不会吃了你。我是有妇之夫，那又怎么样？你勾引我，无非就是想针对我媳妇，又不是真的喜欢我。如果我说我是真的喜欢你呢？那可惜了，我不喜欢你。你要死了，你知道吗？你也是。进来，叶小姐。怎么样了？干掉了五个杀手，跑了一个。所以呢？小姐放心，两个小时之内肯定解决掉。看来你已经知道了自己值三千万的事。看来。你已经知道了自己值三千万的事了，看来你也知道，你也就是值三百万的事儿了。这地方家我不识货，我的命可比你值钱多了。我可是叶家大小姐，叶家的势力你现在还没资格知道，跟我比命值钱差远了。我楚云的命，钱可买不到。想不想看看背后出钱的人？啊，正有此意。你，你真是作死啊！买凶杀人，杀的还是叶家大小姐，你怎么想的呀？他和那个楚云合起伙来羞辱我，我咽不下这口气。叶家是你能惹得起的吗？现在连你整个杨家跟你遭罪呀、啊！事情都发生了，我能怎么办？早教你别招惹这个女人，你偏不听。现在闯下大祸了，真是祸害呀！家主，叶家的大小姐闯进来了。小姐，外面人都已经到了，杨家已经被围起来了。林医生令下，随时可以灭门。灭门？这叶小妞也太狠了点儿。杨三呢？杨三自惭形秽，他不敢出来见您。缩头乌龟
：“叶小姐，您大人有大量，能不能这次饶过杨三？我一定给你一个满意的答复。”满意的答复，哼，让杨家灭门，这个答复你能给吗？叶小姐，事不至此吧，请您高抬贵手。事不至此，他买凶杀我，你以为闹着玩吗？我死了。你知道会有什么后果吗？十个杨家陪葬都不够。叶小姐，我认了，毕竟是杨三大错在先，要杀要剐，您请自便。去，把杨三带出来。去。这个杨叶倒也磊落。叶小姐的心性还真是巾帼不让须眉啊。楚大官人，这可是在讽刺我。爸，爸，救我！你得救救我！你可救我这么一个儿子，我死了，杨家就绝后了呀！你犯的错，爸救不了你。希望来生别再干傻事了。给他把弩箭，让他自己解决。叶小姐，能不能放过杨三这一次？我杨家这辈子给您当牛做马。我要那么多牛马有什么用？杀人的事儿，必须拿命来抵。我求求您了。如果今天杨三不死，那往后那些敌对我叶家的人，岂不是个个都敢来杀我？你让叶家威严何在？好了，每个人都有每个人的命。你死了，叶小姐还是照样不杀你儿子，何必？慢着，我能说两句。陆嫂，您来了，快劝劝叶小姐，救救杨家吧。陆长青，你来干什么？小叶叶。这么大费周折干嘛？我劝你少管闲事儿，免得溅一身血。别这么大的火气嘛！人家杨叔叔跟你们叶家和我们陆家你都有交情，做人呐、啊、还是留一些。陆长青，别以为你跟我有婚约就可以在我面前指手画脚，我还没同意呢。他居然有未婚夫？杨三一时糊涂，买凶杀人。可是你从他联络杀手到杀人行动，对你没有半点威胁，那又怎么样？又何必斤斤计较呢？你可是叶家培养的大小姐，明珠城多少双眼睛盯着你？不可能，我容不下他。小叶，我说了这么多，你怎么还这么固执呀？你别忘了，我不仅是你未婚夫，我还是这明珠城的陆长青。哟。陆少能量巨大，手也通天，你来对付我啊？我怎么会对付你呢？自称是我的未婚夫，可是我都被人买命了，还一副这样的嘴脸。杨三，他是有错，但是他罪不至死啊！你断人家香火，有些过分了。走，我说杨三今天这场命我陆长青保了，我管你保不保，那命我要，我管你凭什么？你凭什么要？我也是他买凶杀人的目标之一，反杀的报酬应该不过分吧？我不在乎这些秘密，但你违逆了我，挺重要。别太把自己当个玩意儿了，别人忌惮你，可你不怕唯命是从，在我跟前不过是打架，你敢当我是狗？你再啰嗦，把你，好久没有这么不知死活了。我劝你啊，还是不要你，好好的回去当个女中音望。你不去，陆长青，你不许动他。好好的回去当个女中音望。你不去，陆长青，你不许动他。凭什么？我讨厌你仗着家族势力为所欲为。别失望。本身就是你先来多管闲事的。我也让你失望了。家主，少爷没死。你说什么？少爷没死，虽然中了箭，但是很幸运，那个箭头卡在了两个骨头缝隙中间，内脏受伤并不严重。竟然是这样，是少爷命大呀！恐怕没那么简单的，像是楚云刻意为之。您先回家休息吧，我在医院盯着。不，我这去一趟楚云那儿。去楚云那儿？嗯，我去楚云那儿这件事，不要让别人知道。是，家主。老婆，我回家了。干嘛去了？我去散了个步。然后又顺便开了个房。啊？你你怎么知道的？不过我发誓，我真的什么都没
，这是这么长时间以来我跟明月的最亲密接触了。楚云，我知道你有很多秘密，有些能说，有些不能说，但现在我可以确定。你对我是真心的。嗯，那当然，我的真心比珍珠都真。对。天地可见呐。那你答应天地，你们开房是怎么回事？天地可见呐。那你答应天地，你们开房是怎么回事？我发誓，我啥也没干。我当然知道你什么都没干，但是你去了就是不行。我错了吗？今晚罚你在我卧室跪到半夜，不到十二点不许上床。可以去老伯卧室，还可以上床。哎，我来了。是楚云、楚先生家吗？杨先生有何贵干？想感谢楚先生对杨三的不杀之恩。杨先生是不是记错了？楚先生手法神乎其技。我虽然老眼昏花，但不糊涂。但没死就好。但是没什么事儿，我先回睡觉了。楚先生，请您留步。楚先生，我有个问题想请教一下。您说，您为什么出手救杨三？他可是买松杀您的。这么说，没杀。您玩笑了，只是我心中大惑不解。我如果不这么救他，叶小姐，你不要他死，没得救。我之所以要出手救他，是因为他确实罪不至死。楚先生大度，不过没有别的什么原因吗？有，但是不能告诉你。我懂，我不问。此刻我杨烨在您面前表个态，但凡需要我杨家出力的，楚先生尽管吩咐。好。明、嗯、月。老婆，这一晚我怎么这么放松警惕？旁边的人离开我，居然都没察觉。喂，明月，去哪儿了？我到公司开个会，看你睡得沉，准备喊你。好、啊，那我一会去找你。别动！你们要干嘛？你们这些顾问，照片不是我发出去的。那你怎么知道我说的照片呢？我可从来没说过。我我的意思是，那些送医的人不只有我。组长，圣上果然名不虚传呐！组长，圣上果然名不虚传呐！你是鼓舞我们的人，我怎么不认识？此处想想。外面娘，顾萌什么时候开始扶持陆家的？组长，有所不知，自从您离开古武萌总部，古武萌变动很大呀。变化大。哈哈哈哈哈！有时候人会在不知不觉之间变天了。姚老，别和他打哑谜了。楚云，我告诉你。不要以为你是盟主的关门大弟子，谁都得让你三次。你连这个都知道？楚林，我告诉你，不要以为你是盟主的关门大弟子，谁都得让你三次。你连这个都知道？古武盟已经不是曾经那个古武盟。记住，人都是金钱的奴隶。从昨天开始，我就已经成为了古武盟的长老。就凭你，凭我怎么了？这个超能力，哎呀，现在就连你的师傅，在我们新生派面前做事也要掂量掂量。现在我还敬他是盟主，要是哪天他不听话了，没准……你这功夫不是古武，我们新生派自然不会出自你们古武盟。难道古武盟出事了？你这功夫不是古武，我们新生派自然不会出自你们古武盟。难道古武盟出事了？你敢打我？我还是杀了你比较好。去！我劝你还是不要造次。动手之前，要不要问问你师傅？我已经不是古武盟的人了。
我需要。如果你今天能放过陆长青，我保证，以我在胡梦龙的势力，不会再对苏明月动手。否则，哈哈，我不信你能保他周全。人总会摆明一出，比如今天早上，你可以试试，看看谁先死。哈哈哈哈哈！就算是我先死，那也会是一命换一命。今天。饶你狗命！刘老保证不会对苏明玉动手，我陆长青可没。刘老保证不会对苏明玉动手，我陆长青可没保证。我劝你，还是暂时隐忍。楚云，还是跑者的。明月，明月，怎么了？你没事就好。难得有空散散步，要是……你今天为什么怪怪的？啊？因为是我让你进我房间睡觉了，所以你紧张吧？我紧张什么？开心。你知道吗？我嫁给你是爷爷的遗愿，但喜欢上你是后来的事。我知道。那你喜欢我吗？那当然了。什么时候喜欢上的？嗯。喂，放心。你们下吧。那你喜欢我吗？那当然了。什么时候喜欢上的？嗯。喂，放心。你们下吧。没事儿。古云，你还是太嫩了。你看看这是谁？小小，快叫小小。姐夫，救我 ！Baby。啊。月。喂，我知道姓陆的干了什么，想救人来找我。喂，我知道姓陆的干了什么，想救人来找我。苏明月到底有什么好，让你这么死心塌地？我是为了救人才来找我。他被掳走了，后果真的很难说。你要再敢废话，我真怀疑你是什么。那好。我可以救他，但你得娶我。不可能！我到底哪儿比不上苏明月？你今天必须给我一个理由。不是你不好，是一恋爱上一个人，心里却容不下第二个。你跟他的爱情本来就有名无实，哪儿来的爱？那年我八岁。我知道你为什么生气，不用问了。我爷爷跟你师傅聊天的时候，你师傅老夸你。说你是他最出色的徒弟，原来你们从小就认识。也不止如此，长大之后第一次见他，也算是一见钟情。我对你也是一见钟情，你为什么就不能给我一次机会？我在做最后一个，西恩、约尔夫，对不住，别想他。那我也对不住，我没办法帮你救苏明月，而且，齐老，动手吧。齐长老。你怎么在这儿？属上，虽然你是盟主的爱徒，下任盟主的继承人，到了今天，也不得不对你出手了，对不住。所以，古武盟到底怎么了？你不知道？我们这回闹僵了，你知道的。告诉你也无妨，你执行那些任务之后，负气出走，盟主很伤心，手下更是没有可用的人。正棘手的时候，一个神秘女人来投胎。神秘女人啊，身手很好，执行的几次任务也很出色。但是没过多久，她神秘的失踪了。失踪的当天，古武盟上下都染了一种怪病。怪病啊，身手很好，执行的几次任务也很出色。但是没过多久。他神秘的失踪了，而且就在他失踪的当天，古武盟上下都染了一种怪病。怪病，全身无力，而且间歇性发狂，盟主和一众长老也没人信念。而唯一能解决这个问题的方法就是化学。是那个女人下的毒？极有可能，但是想要给大家换血，并且每间隔一段时间。就要全身换一遍血
，这种开销太大了呀。所以为了换血，那些财阀就成了鼓舞盟的长老，形势所迫啊。这个老糊涂，这些老糊涂还不是靠着我们叶家、陆家这些家族的钱在续命。好了，楚英，你我并没有私人恩怨，相反，我还很欣赏你。但叶小姐有命，我得让你死。等等，姑母，就靠你啦！气数到了，万事不可强求。陆长青，站住！再后就我杀人了。放了我老婆跟我小姨子，饶你不死！都什么时候了还狂？绑架、雇佣、伤害、杀人未遂，你不死，谁死？除非我老婆不追究。我现在是古武盟的长老，你懂不懂？势力庞大，谁能奈何得了我？请你去吧。我劝你乖乖听我的，只要你自己动手死在我的面前。我就放了你老婆和小姨子，放心，我说到做到。我要是不呢？我劝你乖乖听我的，只要你自己动手死在我的面前，我就放了你老婆和小姨子，放心，我说到做到。我要是不呢？哈哈，哎呀，楚云呐、啊，我知道你身手好。如果今天只有我在这，你完全可以无视我们，把人救走。既然知道，你还敢跟我叫板？可我现在是古武盟的长老，身边怎么可能没帮手呢？有老，贺老，楚少，赴死吧！慢着。师傅，你还知道有我这个师傅？你就算做再多错事，你也始终是我师傅。还在为了那个任务生我的气？你还好意思提？还在为了那个任务生我的气？你还好意思提？出任务牺牲很正常，你也不要给我耿耿于怀。你在意的是任务，而我在意的是师兄弟同门的命，全没了。总要有人牺牲。如果为了公道和正义牺牲了，那值。但是这些年的任务全都为了什么？为的都是财阀集团间的利益纷争。所以呢，正义和公道是您教我，可是成为财阀的工具，我不干。行了，盟主，你这个逆徒啊，还是赶紧清理了比较好。陆长老，把那两个姑娘放了，祸不及家人呐、啊。放了？怎么可能啊！把他俩放了，我还怎么逼死他呀？买我一个面子！他折我面子的时候，为什么不想想？他跟我未婚妻开房的时候，怎么不想想我的面子？王啊，伤我面子，弄死你！陆长青，我是古武盟的盟主，你竟敢不听号令！<笑>盟主啊！还不是个等钱换血的糟老头子，真把自己当回事了。现在古武盟是我的天下，别让他过来。新新出的你，你你别得意。现在外面有我爸爸的拿手，累死你你也出不出去。楚云，别怕，姐夫，我害怕。你要跟进我，我拼死的也会带你们出去。楚先生。不用担心，杨先生，杨业，你个老不死的来干嘛？我是来报恩的。楚先生，救我儿子一条命，这恩得报。我带了五百人，跟楚先生并肩作战。这次真是太谢谢您了，杨先生，我这是报恩。您客气了，我还得去医院看我儿子，后会有期。再会。我们也回家吧
嗯，你们先回吧，我还要把这里的情况跟相当部门反映一下。鼓舞盟吗？鼓舞盟没了，也不再需要存在了。那我在家等你回来。